en el contexto de la visita que hoy hará el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a Tijuana. Hay un comunicado firmado eh, por varios grupos de la sociedad civil tijuanense solicitando la intervención del primer mandatario en el tema de las vialidades, en el tema de la situación del flujo vehicular en una de las fronteras más importantes del mundo y con especial énfasis sí en la del Chaparral, ¿eh? pero digamos que la fotografía es, eh, es, es más amplia que solamente el puente del Chaparral, que no deja de ser quizá en el contexto de, de la vida transfronteriza un asunto muy importante. Lo firman varios grupos, pero en este momento le agradezco que nos tome la llamada el coordinador del grupo Minarete, René Mendívil. René, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Al contrario, David, muy buenos días, muchas gracias por recibir esta llamada y sobre todo tener la oportunidad de saludarte a ti y a tu muy amplio auditorio. Pues eh, el, el, el Grupo Minarete es uno de los que firman este este posicionamiento. Eh, platícanos de, de en qué consiste el posicionamiento y quiénes lo firman además de Minarete. Bueno, sí es importante puntualizar, es una expresión que suscriben distintos grupos de la sociedad organizada aquí en la ciudad de Tijuana, Unidos por Tijuana, Grupo 21, Foro Cívico Tijuanense, la Academia de Historia, Mujeres Profesionistas de, de México, de Negocios, y evidentemente hay puntos de coincidencia que, aprovechando la visita que está anunciada para el día de hoy del presidente de la República, pues coincidimos en la necesidad de expresarlo. Si bien es cierto, entendemos que puede haber muchos temas de interés, de preocupación de la ciudad de Tijuana, y más con los acontecimientos recientes que hemos tenido con las inclemencias del, del tiempo, sentimos muy en especial que el puente El Chaparral, al ser más que la entrada de nuestra ciudad, sino es la puerta de entrada a nuestro país, y es el acceso internacional vehicular que proviene de nuestro vecino país, es dada que la propia autoridad ha reconocido, la autoridad local, que es competencia del gobierno federal la reparación de dicho puente y tiene prácticamente 40 días o más de 40 días ya cerrado este esta vía de acceso, pues sentimos la necesidad de expresarle desde un punto de vista ciudadano al presidente el interés de estos grupos para que con su voluntad, con el interés y con los recursos del gobierno de la república pueda apoyar a la ciudad de Tijuana, al Estado, sobre todo a los ciudadanos tijuanenses, para que nos regrese precisamente este importante acceso que tenemos de nuestro vecino país hacia la actividad de Tijuana. Como sabes, es el cruce a la frontera de mayor flujo vehicular del mundo y es inconcebible que se tenga ya más de 40 días cerrado este acceso, David. Y, y aquí creo que se podrían desprender muchos temas, porque si bien eh, pues es una vialidad sumamente importante para el flujo binacional, como ya explicaste, digamos que tendremos que hablar de los antecedentes. René, ¿qué nos llevó a esto? Pero luego sumarle lo que acabas de explicar, ¿por qué ha pasado tanto tiempo y no se soluciona? Tú, desde el punto de vista justamente ciudadano, como son estos organismos firmantes, ¿qué reflexión te merece? Todo lo que está sucediendo, el puente del Chaparral, pero pues ya ves que también está y también afecta el flujo transfronterizo y del turismo, pues lo del Cogotemoc Sur, lo del, lo del acceso a playas, etcétera, etcétera. Digo, eh, es claro, eh, David, que ha evidenciado todas estas eh, lluvias que hemos tenido en estas últimas semanas, ¿no? Ha evidenciado la falta de mantenimiento en muchos de los puntos importantes de tránsito de la ciudad. Eh, ciertamente este posicionamiento decidimos concentrarlo en este tema particular porque sí se ha expresado que es una competencia directa de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del gobierno federal y en consecuencia lo que solicitamos del presidente es su apoyo, es su compromiso por el, por el Estado, por la ciudad de Tijuana y que apoye con los recursos suficientes para la reparación de este puente El Chaparral, sin que esto nos eh, dejemos de reconocer también que hay otras vialidades muy importantes de la ciudad, señalamos también como ejemplo eh, la de playas de Tijuana, que de igual forma es una vía no nomás para los ciudadanos que residen en ese punto de nuestra ciudad, sino a todos los visitantes que recorren nuestras carreteras, recorren nuestra baja, y que se les está limitando también el acceso 
importante que eso es una derrama que estará viendo afectada, es una derrama económica que se está, estará viendo afectada seguramente también en la región, David. Oye, Irene, pues te agradezco enormemente. Creo que, es, es, no me equivoco cuando digo que este pronunciamiento también va eh, con la confianza de, de que va a suceder algo y que se va a solucionar. ¿Algo que agregar antes de despedirnos? Vamos a agradecerte y estamos convencidos de que hoy la expresión ciudadana pues fortalecerá seguramente las peticiones de las autoridades locales para que el señor presidente pues tenga bien destinar los recursos y poder resolver por lo pronto el tema del puente El Chaparral. René, muchísimas gracias. Muy buenos días. Al contrario, David, buen día. Es René Mendívil, el coordinador del grupo Minarete, pues platicándonos de este posicionamiento eh, dirigido al presidente de la República que visita hoy Tijuana y que pues tiene especial énfasis en el tema de que por favor ayude a solucionar el tema pendiente del puente del Chaparral que ya tiene 40 días cerrado. Y, y bueno, eh, 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 tuvimos la voz de René Mendívil de Grupo Minarete, pero es un posicionamiento firmado por Grupo 21, Grupo Madrugadores de Playas de Tijuana, eh, el Grupo Unidos por Tijuana, el Minarete, el Foro Cívico Tijuanense, Mujeres Profesionistas y de Negocios de Tijuana y la Academia de Historia de Tijuana. Y pues bueno, estaremos pendientes, por supuesto, de la visita del presidente el día de hoy.